వెల్కమ్ టు అర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ నిన్న రీజనింగ్లో కన్యూ పార్ట్ కన్యూ పార్ట్ చూద్దాం క్వశ్చన్ చూడండి ఇది చూడండి డైరెక్షన్ స్టడీ ఆఫ్ ద కింది ప్రెస్ సమాధానం సమాచారాన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేయండి అండి ఒక సంస్థలో కంప్యూటర్ ప్రాసెసర్ ఎంపిక కోసం కింది ప్రమాణాలు ఇవ్వబడ్డాయి అభ్యర్థికి ఏమేమి క్వాలిఫికేషన్ అంటే టూ బిఏ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఎంసీఏ విత్ ఫస్ట్ క్లాస్ హ్యావింగ్ మినిమం సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఆ విద్యార్థి వచ్చేసరికి కనీసం అరవై ఐదు శాతం మార్కులతో ఫస్ట్ క్లాస్ కంప్యూటర్ లేదా ఎంసీఏ అయి ఉండాలి అంటే కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఎంసీఏ ఉండాలి ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ చూడండి హ్యావ్ ఏ స్కోర్డ్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్ కింద సెలక్షన్ టెస్ట్ అతను ఎంపిక పరీక్షలో యాభై శాతం మార్కులు వచ్చి ఉండాలి సెకండ్ థర్డ్ చూడండి హ్యావ్ ఏ స్కోర్డ్ అట్లీస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్ కింద ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూలో నలభై శాతం మార్కులు స్కోర్ చేసి ఉండాలి అదేవిధంగా నాట్ బి లెస్ దాన్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అండ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఏజి వన్ టెన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అంటే ఒకటి పది రెండు వేల ఐదు సంవత్సరానికి అతని వయసు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలకి తక్కువ ఉండకూడదు అదేవిధంగా ముప్పై సంవత్సరాలకి ఎక్కువ ఉండకూడదు ఇది ఫోర్త్ పాయింట్ ఈ నాలుగు పాయింట్లు సాటిస్ఫై చేసినాం అనుకోండి ఆ అబ్బిని ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి మళ్ళా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ హూ సాటిస్ఫై ఆల్ ద అదర్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే ఏ ఉంది అంటే సపోజ్ ఒక విద్యార్థి వచ్చి ఏ అంటే ఫస్ట్ ఎంసీఏ చదవకుండా ఐటీ చేశాడు అనుకుందాం ఐటీ చేస్తే ఇక్కడికేం రావాలి కనీసం డెబ్బై శాతం డెబ్బై శాతం మార్కులతో ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ అయితే జిఎం రిక్యూర్మెంట్కు రిఫర్ చేయొచ్చు ఆ వచ్చిన వ్యక్తి వచ్చేసరికి కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఎంసీఏ చదవలేదు కానీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివాడు దాంట్లో కూడా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఎంత పర్సెంట్ మార్కులు రావాలి సెవెంటీ పర్సెంట్ మార్కులు రావాలి ఏది ఈ మూడుటి మూడు ఉన్నాయి కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నాలుగు ఉన్నాయి కదా రెండు సాటిస్ఫై అయింది మూడు సాటిస్ఫై అయింది నాలుగు సాటిస్ఫై అయింది ఒకటి సాటిస్ఫై చేయలేకపోయాడు అంటే ఎంసీఏ లేదా ఎలక్ట్రిక్ ఇంజనీరింగ్ చదవలేదు కానీ ఆ విద్యార్థి వచ్చిన విద్యార్థి ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ మార్కులు వస్తే అతన్ని జిఎం రిక్యూర్మెంట్కు రిఫర్ చేయవచ్చు జిఎం రిక్యూర్మెంట్కు రిఫర్ చేయొచ్చు ఆప్షన్ ఎక్కడుంది జిఎం రిక్యూర్మెంట్కు రిఫర్ చేసేది ఇదిగోండి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఉంది ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇన్ టు బి రిఫర్ టు ద జిఎం రిక్యూర్మెంట్ జిఎం రిక్యూర్మెంట్ సరే ఇంకొక విద్యార్థి వచ్చాడు ఇంకొక విద్యార్థి వచ్చేసాడు ఎంసీఏలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్కులు సిక్స్టీ ఫైవ్ మార్క్స్లు క్వాలిఫై అయ్యాడు కానీ ఎంపిక పరీక్షలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్కులు గాను ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ సాటిస్ఫై అయింది త్రీ సాటిస్ఫై అయింది ఫోర్ సాటిస్ఫై అయింది టూ సాటిస్ఫై కాల ఎంపిక పరీక్షలో ఎంత శాతం మార్కులు రావాలి యాభై శాతం మార్కులు రావాలి కానీ నలభై ఎనిమిది శాతం మార్కులే మార్కులు వచ్చాయి అప్పుడు ఏం చేయాలి చూడండి ఇక్కడ బి చూడండి ఎట్ టూ ఎబో బట్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ అంటే సిస్టమ్ అనాలిసిస్గా రెండు సంవత్సరాలు అనుముంది అనుకోండి ఇక వచ్చిన అబ్బాయికి ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మార్కులు వచ్చి టూ ఇయర్స్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అనుకోండి దాన్ని ఏం చేయాలి అతన్ని ఈ కేసును రిక్రూట్మెంట్ కమిటీ చైర్పర్సన్కి రిఫర్ చేయవచ్చు అంటే రిక్రూట్మెంట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ రిఫర్ చేసేది ఎక్కడ ఉంది ఆప్షను ఆప్షన్ త్రీలో ఉంది త్రీ ఆప్షన్ పెట్టాలి అలా కాకుండా ఒక వ్యక్తి అన్నీ సాటిస్ఫై చేశాడు ఈ ఏబిని కూడా సాటిస్ఫై చేయలేకనుకో అతను ఏం చేయొచ్చు అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయకుంటే ఎంపిక చేయకుండా పక్కన పడేయచ్చు అంటే ఆప్షన్ బి లేదా వచ్చిన విద్యార్థి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నాలుగుటిని సాటిస్ఫై చేసేసాడు నాలుగుటిని సాటిస్ఫై చేసేసాడు అతను ఏం చేయాలి రిక్రూట్మెంట్కు పంపించిన అవసరం లేదు అదేవిధంగా జిఎం రిక్రూట్మెంట్కు రిఫర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు లేదా కేసును కమిటీ రిక్రూట్మెంట్ కమిటీ చేయపర్సన్కి రిక్రూట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా అభ్యర్థిని ఎంపిక ఎంపిక చేయొచ్చు అంటే ఆప్షన్ ఏ పెట్టాలన్నమాట చూడండి క్వశ్చన్ తీసుకొని చేస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రోహిత్ వర్మ డెబ్బై ఐదు శాతం మార్కులతో పాస్ అయిన ఒక మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు చూడండి అరవై ఐదు శాతం మార్కులతో కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఎంసీఏ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ని సాటిస్ఫై చేయలేదు అనమాట వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫస్ట్ వన్ని సాటిస్ఫై చేయలేదు తర్వాత చూడండి అతను జూలై 
అరవై ఆరు శాతం మార్కులు అరవై ఆరు శాతం మార్కులు తెచ్చుకున్నాడు ఎంపిక పరీక్షలో ఎంత శాతం మార్కులు వస్తే సరిపోద్దండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తే సరిపోయింది కానీ అరవై ఆరు శాతం తెచ్చుకుంటే కాబట్టి సెకండ్ కూడా క్వాలిఫై అయ్యాడు అదేవిధంగా ఇంటర్వ్యూలో ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ మార్కులు తెచ్చుకున్నాడు చూడండి ఇంటర్వ్యూలో కనీసం ఫార్టీ పర్సెంట్ వస్తే చాలు కానీ ఎన్ని మార్కులు తెచ్చుకున్నాడు ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ తెచ్చుకున్నాడు కాబట్టి సెకండ్ థర్డ్ కూడా క్వాలిఫై అయ్యాడు నెక్స్ట్ చూడండి ఏజ్ థర్డ్ ఫోర్త్ వచ్చేసరికి ఏజ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్కి టూ థౌజండ్ ఫైవ్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏజ్ అనమాట ఆ యొక్క ఫోరు ఆ యొక్క ట్వంటీ ఈ యొక్క ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ కానీ అతని ఏజ్ ఎంత ఉండాలి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల మధ్యలో ఉండాలి కాబట్టి ఇది కూడా సెకండ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా సాటిస్ఫై చేశాడు మనం ఫస్ట్లో చెప్పుకున్నాం ఆప్షన్ ఒకటి కానీ సాటిస్ఫై కాకపోతే ఇక్కడికి వెళ్ళండి పైన ఒకటిలో కానీ డెబ్బై శాతం మార్కులతో ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ అయ్యి ఉంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ అయ్యి ఉంటే ఇతను ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ అండి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కాబట్టి ఏ ఆప్షన్ కూడా సా సాటిస్ఫై చేయలేదు కాబట్టి ఇతన్ని ఏం చేయొచ్చండి ఇన్ కేస్ అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయకూడదు చేయకూడదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అవుతుంది సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇతను సెకండ్ది ఎలక్ట్రిక్ మెకానిక్ ఇంజనీరింగ్ కాకుండా ఎలక్ట్రిక్ ఇంజనీరింగ్ చదివితే ఏం చేసేవాళ్ళం ఆప్షన్ వన్ని జిఎం రిక్రూట్మెంట్కు రిఫర్ చేయవచ్చు జిఎం రిక్రూట్మెంట్కు రిఫర్ చేయవచ్చు కానీ ఆప్షన్ ఏని కూడా సాటిస్ఫై చేయలేదు కాబట్టి అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయకుంటే అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయకుంటే సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ శ్వేత అరోర శ్వేత అరోర ఇది ఇంగ్ తెలుగులో కరెక్ట్గా లేదు ఇంగ్లీష్లో చూడండి శ్వేత అరోరా ఈజ్ ఏ ఎంసీఏ విత్ సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వన్ మూడో చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ శ్వేత అరోరా ఎంసీఏలో సెవెంటీ సిక్స్ మార్క్స్లు వచ్చింది కానీ వాడికి ఎంసీఏలో సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వస్తే చాలు ఫస్ట్ వన్ సాటిస్ఫై చేశాడు సియాజ్ విన్ వర్క్ యాజ్ సిస్టమ్ అనలిజిషన్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రమ్ సిన్స్ ఫిఫ్టీన్త్ నవంబర్ టు టూ థౌజండ్ త్రీ షీ స్కోర్డ్ సెవెంటీ టూ మార్క్స్ ఇంద సెలక్షన్ టెస్ట్ సెలక్షన్ టెస్ట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తే చాలు సెవెంటీ టూ వచ్చింది కాబట్టి సెకండ్ కూడా క్వాలిఫై అయింది టెస్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇంద ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూలో ఎంత రావాలి యాభై శాతం మార్కులు వస్తే చాలు సిక్స్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చింది కాబట్టి సాటిస్ఫై అయింది హీ హర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వరకు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వరకు ఏజ్ అంత టూ ట్వంటీ టూ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ అనమాట ఏజ్ కూడా క్వాలిఫై అయింది ఏజ్ కూడా క్వాలిఫై అయింది అంటే శ్వేత అరోరని ఏం చేయొచ్చు ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్ని సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయవచ్చు అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయవచ్చు అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయవచ్చు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ అంటే ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ అనేది మీ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి సేమ్ సాత్విక్ సిన్హా సాత్విక్ సిన్హా పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసులో ఎనభై రెండు శాతం మార్కులతో పాస్ అయిన ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషను ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషను వచ్చేసేందండి ఈ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఎంసీఏ చేసి ఉండాలి కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఎంసీఏ చేసి ఉండాలి కానీ ఈ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు ఎలక్ట్రిక్ ఇంజనీరింగ్ చేశాడు కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ అనేది సాటిస్ఫై కాలేదు నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఎనభై రెండు శాతం మార్కులతో పాస్ అయిన విద్య ఎలక్ట్రిక్ ఇంజనీరింగ్ ఇప్పుడు ఎంపిక పరీక్షలో అరవై శాతం మార్కులు ఎంపిక పరీక్షలో ఎన్ మార్ ఎన్ని వస్తే సరిదండి ఫార్టీ పర్సెంట్ వచ్చే చాలు కానీ అరవై నాలుగు శత శాతం వచ్చింది కాబట్టి సెకండ్ సాటిస్ఫై అయింది తర్వాత ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూలో ఫార్టీ పర్సెంట్ వస్తే చాలు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంటర్వ్యూ కూడా సాటిస్ఫై అయ్యాడు తర్వాత అతను ప్రోగ్రామ్గా రెండున్నర సంవత్సరాలు అనుభవం ఉంది రెండున్నర సంవత్సరాలు అనుభవం ఉంది అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నైన్టీలో ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు కాబట్టి ఏజ్ కూడా ఎక్కువ ఉండదు టూ థౌజండ్ ఫైవ్కి ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ కాబట్టి ఏజ్ కూడా థర్టీ ప్లస్ ఉండలేదు ఏజ్ కూడా సాటిస్ఫై అయింది ఫస్ట్ వన్ అనేది సాటిస్ఫై కాలేదు చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ది సాటిస్ఫై కాకపోతే ఏముండాలి అత
ఆప్షన్ ఏని సాటిస్ఫై చేశాడు కాబట్టి ఇతన్ని ఏం చేయొచ్చు ఈ కేసును జిఎం రిక్రూట్మెంట్కు రిఫర్ చేయొచ్చు జిఎం రిక్రూట్మెంట్కు రిఫర్ చేయొచ్చు ఎక్కడ ఉంది ఆప్షను జిఎం రిక్రూట్మెంట్కు రిఫర్ చేసేది ఆప్షన్ ఫోర్లో ఉంది చూడండి ఇన్ ద కేస్ ఈజ్ టు బి రిఫర్ టు ద జిఎం రిక్రూట్మెంట్ జిఎం రిక్రూట్మెంట్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అవర్ ఆన్సర్ ఇలా ఈజీగా అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ ఆన్సర్లు పెట్టేయచ్చు ఫస్ట్ చూడండి నాలుగు పాయింట్ రాసుకోండి ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషను తర్వాత ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఏముంది ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషను తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ సెలక్షన్ టెస్ట్ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఏజ్ ఈ నాలుగు క్వాలిఫై కాలేదు క్వాలిఫై దేంట్లో క్వాలిఫై కాలేదు సెకండ్ వన్ క్వాలిఫై చేస్తే ఆప్షన్ ఏలోకి వెళ్ళండి సారీ ఫస్ట్ వన్ క్వాలిఫై కాలిపోండి ఆప్షన్ ఏలో అండి ఆప్షన్ ఏకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆప్షన్ ఏ కూడా క్వాలిఫై కాకపోతే ఆ అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయొచ్చు సెకండ్ క్వాలిఫై కాలేదా ఆప్షన్ బీకి వెళ్ళండి బీని కూడా క్వాలిఫై కాలేదా ఎంపిక చేయొద్దు ఏ కానీ బీ కానీ సాటిస్ఫై చేస్తే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆప్షన్లు చేసుకుంటూ వెళ్ళమే చాలా ఈజీ చూడడానికి పెద్దగా ఉంటుంది కానీ మంచి స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఈటల్లో నెక్స్ట్ చూడండి ఫోర్త్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి విక్రాంత్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ అయిన విక్రాంత్ రెండు వేల మూడులో ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులో ఫైనల్ పరీక్షలో అరవై శాతం మార్కులతోటి పాస్ అయిన అతని ఎంపిక పరీక్షలో అరవై రెండు శాతం మార్కులు మరియు ఇంటర్వ్యూలో యాభై ఆరు శాతం మార్కులు సాధించను చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ రెండోది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ మూడోది ఇంటర్వ్యూ అనమాట ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఏజ్ ఇంటర్వ్యూ ఏజ్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ అయిన విక్రాంత్ ఇర రెండు వేల మూడులో ఇరవై రెండు సంవత్సరం వయసులో ఫైనల్ పరీక్షలో అరవై ఐదు శాతం మార్కులతో పాస్ అయిన ఫస్ట్ ఏమన్నానండి కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఎంసీఏ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఎంసీఏ కాబట్టి ఇతను కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్లో అరవై ఐదు శాతం మార్కులతో పాస్ అయ్యాడు అరవై ఐదు శాతం మార్కులతో పాస్ అయ్యాడు కానీ సిక్స్టీ ఫైవ్ కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ క్వాలిఫై అయ్యాడు సాటిస్ఫై అయింది తర్వాత ఫైనల్ పరీక్షలో తర్వాత అతను ఎంపిక పరీక్షలో అరవై రెండు శాతం యాక్చువల్గా ఎంపిక పరీక్షలో యాభై శాతం మార్కులు వస్తే చాలు అరవై రెండు శాతం వచ్చింది కాబట్టి సెకండ్ వన్ క్వాలిఫై అదేవిధంగా ఇంటర్వ్యూలో యాభై ఆరు శాతం ఇంటర్వ్యూలో ఎంత శాతం వచ్చి సరిపోయింది అండి ఫార్టీ పర్సెంట్ వస్తే సరిపోయింది యాభై ఆరు శాతం వచ్చింది కాబట్టి థర్డ్ వన్ కూడా క్వాలిఫై అయ్యాడు తర్వాత ఫోర్త్ వన్ ఏజ్ అనమాట ఏజ్ ఏజ్ వచ్చేసరికి విక్రాంత్ రెండు వేల మూడులో ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులో ఫైనల్ పరీక్షలు అంటే రెండు వేల మూడులో ఇరవై రెండు అంటే రెండు వేల ఐదు నాటికి మూడు సంవత్సరాలు పెరుగుతుంది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అంటే ఏజ్ ట్వంటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు ఉండొచ్చు ఏజ్ కూడా క్వాలిఫై అయింది అంటే ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్ని సాటిస్ఫై చేశాడు సాటిస్ఫై చేశాడు విక్రాంత్ అతన్ని ఎక్కడికి జిఎం రిక్రూట్మెంట్కి పంపించిన అవసరం లేదు కమిటీ చైర్మన్కి రికమెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ఏం చేయొచ్చు అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయొచ్చు ఎంపిక చేయొచ్చు కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ వన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి మాన్ సింగ్ డెబ్బై ఎంచ్ మార్కులతో పాస్ అయిన ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాసుకోండి వన్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషను తర్వాత ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ తర్వాత స్కోర్డ్ ఇన్ సెలక్షన్ ప్రాక్స్ ఇంటర్వ్యూ ఏజ్ ఇంటర్వ్యూ ఏజ్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలి అది చూడదు మాన్ సింగ్ డెబ్బై ఒక్క శాతం మార్కులతో పాస్ అయిన ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్ ఇన్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ ఇక్కడ ఏముందు ఫస్ట్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఎంసీఏ అని ఉంది ఎంసీఏ లేదా కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ కాబట్టి ఫస్ట్ సాటిస్ఫై చేయలేదు సాటిస్ఫై చేయలేదు నెక్స్ట్ తర్వాత చూద్దాం ఎంపిక పరీక్షలో ఆమె సాధించిన స్కోరు యాభై ఆరు శాతం ఎంపిక పరీక్షలో ఎంత శాతం వచ్చి సరిపోతుందండి యాభై శాతం వస్తే సరిపోతుంది ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇంటర్వ్యూలతో పాటు ఎంపిక పరీక్షలు అంటే ఇంటర్వ్యూలో యాభై శాతం మార్కులు కాబట్టి యాభై ఆరు శాతం వచ్చింది సాటిస్ఫై ఇది రెండింటిలో చూడండి ఇంజనీరింగ్ ఇంటర్వ్యూతో పాటు ఎంపిక పరీక్షలో ఆమె సాధించిన మార్కులు యాభై ఆరు శాతం అంటే ఇంటర్వ్యూలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రావాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ తర్వాత ఎంపిక పరీక్షలో ఫార్టీ పర్సెంట్ వస్తే చాలు కానీ రెండింటిలో ఫిఫ్టీ సిక్స్ కాబట్టి ఇది కూడా సాటిస్ఫై అనమాట రెండు వేల సంవత్సరంలో ఇంజనీరింగ్ పోస్ట్ చేసిన ఆమె వయసు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు వేల రెండు వేలలో ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అంటే రెండు వేల ఐదుకి ఐదు సంవత్సరాలు యాడ్ చేస్తే ఎన్ని అవుతుందండి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అవుతుంది ముప్పై సంవత్సరాలు దాటలేదు
ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్లో ఇంటర్ డెబ్బై శాతం అంటే డెబ్బై ఒక్క శాతం మార్కులతో ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్లో పాస్ అయింది అంటే ఏను కూడా సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి ఏను కూడా సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి ఇతన్ని ఏం చేయొచ్చు జిఎం రిక్రూట్మెంట్కు రిఫర్ చేయొచ్చు జిఎం రిక్రూట్మెంట్కి రిఫర్ చేయొచ్చు జిఎం రిక్రూట్మెంట్కి రిఫర్ చేసేది ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ ఫోర్లో ఉంది ఫోర్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఫోర్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి నీతి తుక్రాల్ నీతి తుక్రాల్ నీతి తుక్రాల్ వచ్చేసరికి అరవై ఎనిమిది శాతం మార్కులతో ఫస్ట్ వన్ ఎడ్యుకేషను తర్వాత సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ ఏజ్ ఎడ్యుకేషను సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఇంటర్వ్యూ ఏజ్ నీతి తుక్రాల్ అరవై ఎనిమిది శాతం మార్కులతో ఎంసీఏ చేసిన ఎంసీఏ చేసి గత మూడు సంవత్సరాలుగా ప్రోగ్రామ్గా పనిచేస్తుంది ఆమె ఎంపిక పరీక్షలో నలభై శాతం మార్కులు మరియు ఇంటర్వ్యూలో యాభై శాతం మార్కులు సాధించి పద్దెనిమిది జూన్ పంతొమ్మిది తొంభై ఏళ్ళు జన్మించారు పద్దెనిమిది జూన్ తొంభై ఎనిమిదిలో జన్మించారు చూడండి అరవై ఐదు శాతం మార్కులతో ఎంసీఏ లేదా కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ అయితే సరిపోతుంది కాబట్టి అరవై ఐదు శాతం మార్కులతో వచ్చింది కాబట్టి కానీ మనకు కావాల్సింది అరవై ఐదు శాతం కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ సాటిస్ఫై తర్వాత ఆమె ఎంపిక పరీక్షలో నలభై ఎనిమిది శాతం కానీ ఇక్కడ చూడండి ఎంపిక పరీక్షలో కనీసం యాభై శాతం మార్కులతో సాధించండాలి అంటే యాభై శాతం మార్కులు రేవు కాబట్టి సెకండ్ వన్ను సాటిస్ఫై కాలేదు ఎంపిక పరీక్షలో యాభై శాతం మార్కులు రావాలి కానీ నీతు తుక్రాలకి నలభై ఎనిమిది పర్సెంటే వచ్చింది కాబట్టి సెకండ్ వన్ సాటిస్ఫై కాదు అదేవిధంగా ఇంటర్వ్యూలో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇంటర్వ్యూలో ఎంత పర్సెంట్ కావాలండి ఫార్టీ పర్సెంటే కావాలి కాబట్టి థర్డ్ వన్ సాటిస్ఫై అదేవిధంగా పంతొమ్మిది డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఏడు అంటే ప్లస్ త్రీ యాడ్ చేస్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అవుతుంది ఎనభై నుంచి రెండు వేలకి ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే ఇరవై మూడు ప్లస్ ఐదు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అంటే ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు థర్టీ ఏజ్ క్రాస్ కాలేదు కాబట్టి ఫోర్త్ వన్ సాటిస్ఫై అయింది సాటిస్ఫై అయింది కానీ సెకండ్ వన్ సాటిస్ఫై కాకపోతే ఇక్కడ ఆప్షన్ బీకి వెళ్ళాలి బీకి వెళితే కానీ సిస్టమ్ అనాలజిస్ట్గా పనిచేసిన కనీసం రెండు సంవత్సరాల అనుభవం ఉందా సిస్టమ్ అనాలజిస్ట్గా పనిచేసిన రెండు సంవత్సరాల అనుభవం ఉందా చూడండి ప్రోగ్రామర్గా పనిచేసింది ప్రోగ్రామర్గా పనిచేసింది కానీ సిస్టమ్ ఎనాలజిస్గా పనిచేయదు కాబట్టి సా బీని కూడా సాటిస్ఫై చేయలేదు బీని కూడా సాటిస్ఫై చేయలేదు కాబట్టి అతన్ని ఏం చేయొచ్చండి అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయకూడదు అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయకూడదు కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ అను డోగ్రా అను డోగ్రా ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషను తర్వాత వచ్చేసరికి సెలక్షన్ టెస్ట్ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ టూ త్రీ ఫోర్ అను డోగ్రా డెబ్బై ఐదు శాతం మార్కులతో పాస్ అయిన ఒక కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ పాలిఫికేషన్ అంటే అరవై శాంతంలో కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఎంసీఏ కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ సాటిస్ఫై ఆమె ఇంటర్వ్యూ మరియు ఎంపిక పరీక్షలో అరవై శాతం కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించింది అరవై శాతం మార్కులు కాబట్టి కావాల్సింది ఎంత అండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడేమో ఫార్టీ పర్సెంట్ కాబట్టి రెండు సాటిస్ఫై అది చూడండి పద్దెనిమిది జనవరి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిన జన్మించింది డెబ్బై ఎనిమిది అంటే ప్లస్ రెండు వేస్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అవుతుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి రెండు వేలకి ఇరవై సంవత్సరాలు ప్లస్ రెండు సంవత్సరాలు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు అదేవిధంగా ప్లస్ ఐదు సంవత్సరాలు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అంటే ఏది వచ్చేసరికి థర్టీ ఇయర్స్ నెనలేదు కానీ ఇచ్చిన నాలుగు నాలుగు ఆప్షన్ సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి అతను ఇమిడియట్గా ఏం చేయొచ్చండి అభ్యర్థి ఎంపిక కావచ్చు కావాలంటే అంటే ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి కరణ్ బేరు రెండు వేల సంవత్సరంలో ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులో ఎనభై ఏడు శాతం మార్కులతో పాస్ అయిన ఒక ఐటీ ఇంజనీర్ ఐటీ ఇంజనీర్ ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ తర్వాత సెలక్షన్ ప్రాసెస్ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఏజ్ ఏజ్ తర్వాత చూడండి కరణ్ బేరి రెండు వేల సంవత్సరంలో ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులో ఎనభై ఏడు శాతం మార్కులతో పాస్ అయిన ఒక ఐటీ ఇంజనీర్ ఐటీ ఇంజనీర్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ లేదా చూడండి ఎడ్యుకేషన్ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ లేదా ఎంసీఏ రెండింటిని క్వాలిఫై కాలేదు కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ సాటిస్ఫై కాలేదు తర్వాత ఎనభై ఐదు శాతం మార్కులతో పాస్ అయిన ఐటీ విద్యార్థి ఎంపిక పరీక్షలో డెబ్బై శాతం మార్కులు ఎంపిక పరీక్షలో యాభై శాతం మార్కులు వస్తే చాలు తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో డెబ్బై శాతం మార్కులు ఇంటర్వ్యూలో నలభై శాతం వస్తే చాలు రెండు మూడు సాటిస్ఫై అయింది రెండు వేలలో ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు అంటే రెండు వేల ఐదుకి ప్లస్ ఏడు చేసుకుంటే ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ కూడా సాటిస్ఫై అయింది వన్ సాటిస్ఫై కాలేదా వన్ సాటిస్ఫై కాలేదంటే ఇమిడియట్గా ఏం చేయాలండి ఆప్షన్ వన్లో ఏ లేకి వెళ్
డెబ్బై శాతం మార్కులతో ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ అయితే డెబ్బై శాతం మార్కులతో ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఇక్కడ పర్సన్ ఎవరండి ఐటీ ఇంజనీరింగ్ ఐటీ కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ కాదు అంటే ఆప్షను ఏని కూడా సాటిస్ఫై చేయలేదు కాబట్టి ఇతన్ని ఏం చేయొచ్చండి ఇతన్ని ఏం చేయొచ్చు అభ్యర్థి ఎంపిక చేయకుంటే అభ్యర్థి ఎంపిక చేయకుంటే అంటే ఆప్షన్ టూ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ టూ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి సేమ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సెలక్షన్ ఇంటర్వ్యూ ఏజ్ అంశుల్ బిఎస్సి ఐటీలో డెబ్బై శా డెబ్బై రెండు శాతం మార్కులతో ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్లో డెబ్బై ఆరు శాతం మార్కులు సాధించాడు ఎంపిక పరీక్షలో ఇంటర్వ్యూలో అతని స్కోర్ వరుసగా యాభై ఎనిమిది శాతం మరియు యాభై రెండు శాతం అతను రెండు వేల ఒకటి నుండి సిస్టమ్ అనలిస్ట్గా పనిచేశాడు అతను పుట్టిన తేదీ పంతొమ్మిది ఆరు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది చూడండి అంశులు వచ్చేసరికి సెవెంటీ టూ పర్సెంట్లో బిఎస్సి ఐటీలో డెబ్బై శాతం మార్కులు మరియు ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏం కావాలి కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఎంసీఏ ఉండాలి రెండు కాలేదు కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ను సాటిస్ఫై కాలేదు అదేవిధంగా ఇంటర్వ్యూ ఎంపిక పరీక్షలో మరియు ఇంటర్వ్యూలో చోళ్ళు ఎనభై ఎనిమిది శాతం మరియు యాభై రెండు శాతం ఎంపిక పరీక్షలో యాభై శాతం వస్తే చాలు యాభై ఎనిమిది శాతం వచ్చింది కాబట్టి సాటిస్ఫై అయ్యాడు అదేవిధంగా ఇంటర్వ్యూలో ఫార్టీ పర్సెంట్ వస్తే చాలు ఫిఫ్టీ టూ వచ్చింది కాబట్టి సాటిస్ఫై అయ్యాడు అదేవిధంగా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వచ్చేసరికి సిస్టమ్ అనలిస్ట్ సిస్టమ్ అనలిస్ట్గా పనిచేసింది రెండు వేల ఒకటి నుండి అదేవిధంగా పంతొమ్మిది ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది డెబ్బై తొమ్మిది అంటే ఒక సంవత్సరం ఎనభై ఇరవై ఒకటి ప్లస్ ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు అంటే ఏది రెండు వేల ఐదు నాటికి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు ఫోర్త్ వన్ కూడా సాటిస్ఫై అయింది ఎప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ వన్ సాటిస్ఫై కాదు కాబట్టి ఆప్షన్ వల్ల అయిపోతాం ఆప్షన్ వల్ల అయిపోతే సెవెంటీ పర్సెంట్ మార్కులతో ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ అయితే జిఎం రిక్రూట్మెంట్కు రిఫర్ చేయొచ్చు జిఎం రిక్రూట్మెంట్కి రిఫర్ చేయొచ్చు చూడండి డెబ్బై ఆరు శాతం మార్కులతో డెబ్బై ఆరు శాతం మార్కులతో ఏం చేశాడండి ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ చేశారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏని కూడా సాటిస్ఫై చేసేసాడు ఆప్షన్ ఏడు కూడా సాటిస్ఫై చేశాడు కాబట్టి చూడండి ఆప్షన్ ఏం సాటిస్ఫై చేస్తే ఏం చేయండి జిఎం రిక్రూట్మెంట్కి రిఫర్ చేయొచ్చు జిఎం రిక్రూట్మెంట్కు రిఫర్ చేసేది ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ ఫోర్త్లో ఉంది ఫోర్త్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సంతోష్ జిందాల్ సంతోష్ జిందాల్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఇరవై రెండేళ్ల వయసులో అరవై శాతం మార్కులతో ఎంసీఏ పూర్తి చేశాడు అతను ఇంటర్వ్యూలో యాభై రెండు శాతం మార్కులు మరియు ఎంపిక పరీక్షలో నలభై శాతం మార్కులు సాధించి అతను పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఐటీ సంస్థ ప్రోగ్రా ప్రోగ్రామర్గా చేరాడు మరియు డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో సిస్టమ్ అనలిస్ట్గా పదోన్నతి పొందాడు పదోన్నతి పొందాడు చూడండి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఎంసీఈలో అరవై ఏడు శాతం మార్కులతో క్వాలిఫై అయ్యాడు మనకి ఎంత కావాలి అరవై ఐదు శాతం కాలు కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ సాటిస్ఫై సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి ఇంటర్వ్యూలో యాభై రెండు శాతం ఇంటర్వ్యూలో యాభై శా యాభై రెండు శాతం అంటే మనకి యాభై శాతం జరిపోద్ది కాబట్టి ఫిఫ్త్ సెకండ్ ఆప్షను క్వాలిఫై అదేవిధంగా ఎంపిక పరీక్షలో నలభై ఐదు శాతం నలభై శాతం మార్కులు వస్తే సరిపోయిద్ది తాడు కూడా క్వాలిఫై సాధించాడు అతను పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఐటీ సంస్థలో ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామర్గా చేరాడు మరియు డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు సిస్టమ్ అనలిస్ట్గా పనిచేశాడు పంతొమ్మిది వందల చూడండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో పంతొమ్మిది తొంభై ఎనిమిదిలో ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు కాబట్టి ఇప్పుడు రెండు వేల ఐదుకి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎక్కండి రెండు వేల ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ కాబట్టి ఏజ్ కూడా క్వాలిఫై అయింది కాబట్టి ఇతన్ని ఏం చేయొచ్చండి ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్ని క్వాలిఫై అయితే ఏం చేయొచ్చు అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయొచ్చు ఎంపిక చేయొచ్చు అనేది ఆప్షన్ వన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ వన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద కేస్ ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద కేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీన్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీ నైన్ సిక్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇది చూడండి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీన్ సిక్స్ వచ్చిందా థర్టీ ఎయిట్ ఎయిటీన్ నుంచి ఎయిట్ వచ్చింది ఎయిటీ నైన్ సిక్స్టీ నుంచి ఎయిటీ నైన్ సిక్స్టీన్ నుంచి క్వశ్చన్ మార్క్ చూడండి చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెంటీన్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అండి ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూకు సిక్స్కి ఏమైనా రిల
ఫార్టీ టూను బై సెవెన్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి సిక్స్ ఫార్టీ టూను సెవెన్తో డివైడ్ చేస్తే సిక్స్ వస్తుంది ఇదే దీన్ని ఇక్కడ కూడా సాటిస్ఫై అయిందో లేదో చూడండి థర్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ చేస్తే ఎయిట్ అంటే ఎక్కడైతే ఏదైతే అనుకున్నామో ఇక్కడ కూడా అది సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి ఎయిటీ నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఏమవుతుందండి వన్ నాట్ టూ ఫైవ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ అనేది ఆప్షన్ టూలో ఉంది టూ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద కేస్ కింద ఇచ్చిన వాటిలో క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏముందో కనుక్కోవాలి మీరు చూసినామంటే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వన్ సిక్స్టీ నైన్ వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ అనేది థర్టీన్ స్క్వేర్ వన్ ట్వంటీ వన్ అనేది లెవెన్ స్క్వేర్ లెవెన్ స్క్వేర్ కాబట్టి తర్వాత కూడా స్క్వేరే ఉండాలి ఇక్కడ వన్ నైంటీ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇది కాదు ఇది స్క్వేర్ కాదు ఇది కూడా స్క్వేర్ కాదు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈ రెండింటిలో ఒకటి ఆప్షన్ అది ఎలాగ చూడండి సెవెన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ టెన్ ప్లస్ టూ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ త్రీ థర్టీన్ అంటే థర్టీన్ స్క్వేర్ చేస్తే వన్ సిక్స్టీ నైన్ అనమాట అదేవిధంగా లెవెన్ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ టెన్ లెవెన్ లెవెన్ స్క్వేర్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి వన్ ట్వంటీ వన్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ చేస్తే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనమాట టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద కేస్ ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద కేస్ ఇది ఆప్షన్లు రాంగ్ ఉన్నాయి చూడండి ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎంత అయింది సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుందండి వన్ టెన్ మొత్తం టోటల్ లెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ థర్టీ త్రీ ట్వంటీ టూ టోటల్ యాడ్ చేస్తే వన్ టెన్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇది కూడా చూడండి సిక్స్టీన్ టో ఫార్టీ థర్టీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ టూ అనమాట టోటల్ యాడ్ చేస్తే వన్ వన్ టూ అవుతుంది వన్ వన్ టూ అదేవిధంగా ట్వంటీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుందండి నైన్ సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్కి వన్ వన్ ఫోర్కి డిఫరెన్స్ ఎంత చూడండి అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే వన్ వన్ ఫోర్ అవుతుంది వన్ వన్ ఫోర్ అందుకని ఇక్కడ ఆప్షన్లో ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది ఇవ్వలేదు ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్ ఇచ్చిన వాటిలో క్యూబ్స్ లెక్క పెట్టి ఉన్నాడు చూడండి ఇక్కడ క్యూబ్ అనేది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ ఈ క్యూబ్కి యువతలు కూడా క్యూబ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి ట్వంటీ క్యూబ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ క్యూబ్స్ ఉంటాయి ఇది ఇది సేమ్ అండి ట్వంటీ క్యూబ్స్ ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ క్యూబ్స్ మనకు కాబ కనబడుతున్న క్యూబ్స్ ఫోర్టీన్ దీనికి ఈ క్యూబ్స్ వెనక ఇంకొక క్యూబ్స్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి రెండు క్యూబ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఆప్షన్ త్రీ అవర్ ఆన్సర్ స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ ఆన్సర్ కేర్ఫుల్లీ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ ద గివెన్ బిలో ఇచ్చిన అమెరికను జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేసి కింద అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి అన్నాడు పై అమెరికాలో మూడు మరియు ఒకటి మధ్యలో ఖచ్చితంగా మూలకం ఏది అన్నాడు త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే ఇది తీసుకోండి ఈ మధ్యలో త్రీ కామా వన్కి ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో ఉండాలి మిడిల్లో ఉండాలి కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ లెవెన్ మొత్తం ఎంత ఉన్నాయి పదకొండు అక్షరాలు ఉన్నాయి పదకొండు అక్షరాలు మిడిల్ అక్షరాలు అంత ఏమవుతుందండి సిక్స్ అవుతుంది సిక్స్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ అనేది ఏమవుతుంది బి అవుతుంది బి కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి సేము ఇచ్చిన అమరకులో ప్రతి సంఖ్య ముందు ఒక హల్లు ఉండు ఉన్నట్లు మరియు హల్లును అనుసరించిన అను అనుసరించని సంఖ్యలు ఎన్ని కలవు అండ్రు అను హల్లును అనుసరించని సంఖ్యలు ఎన్ని కలవు అండ్రు చూడండి ప్రతి సంఖ్య ముందు ఒక హల్లు అంటే ఏఈఐ అన్నది అచ్చులు కాబట్టి ఏఈ ఐఓయు అచ్చులు హచ్చులు ఇవి అచ్చులు ప్రతి సంఖ్య ముందు ఒక నెంబర్ ఉండాలి ఏదైనా నెంబరు నెంబర్ ముందు ఏముండాలంటే హల్లు అంటే ఏఐఓ తప్ప ఏమైనా ఉండొచ్చు తర్వాత మరియు తర్వాత నెమ్మటే హల్లు అనుసరించని సంఖ్య
హల్లు ఉండకూడదు హల్లు ఉండకూడదు హల్లు ఉండకూడదు వచ్చే అంటే ఏ ఐఓ ఉండొచ్చు లేదా నెంబర్ అయినా ఉండొచ్చు ఇలా మాత్రం ఉండకూడదు ఫస్ట్ మాత్రం నెంబర్ ఉండాలి నెంబర్ ఉండాలి నెంబర్ ముందు హల్లు ఉండాలి తర్వాత హల్లు రాకూడదు హల్లు రాకుండా ఏ ఐఓ కానీ నెంబర్ కానీ ఉండొచ్చు ఫస్ట్ చూడండి నెంబర్ ఫస్ట్ ఎన్ని నెంబర్లు ఎత్తుకోండి ఫైవ్ ఫైవ్ ముందు ఏముండాలి హల్లు ఉండాలి ఏ ఐఓలో ఈ కాబట్టి వచ్చు కాబట్టి ఇది కుదరదు తర్వాత చూడండి హల్లు ఉండాలి ఇది కూడా కుదరదు తర్వాత ఇక్కడ చూడండి సెవెన్ సెవెన్ ముందు హల్లు ఉంది తర్వాత హల్లు లేదు సంఖ్య ఉంది కాబట్టి ఒకటి ఐడెంటిఫై అయింది టూ ముందు కూడా లేదు తర్వాత వన్ ముందు హల్లు ఉంది తర్వాత కూడా హల్లు ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా సాటిస్ఫై కాదు తర్వాత డబ్ల్యూ చూడండి ఫోర్ ఫోర్కి ముందు హల్లు ఉంది తర్వాత స్టార్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది ఎయిట్ ఎన్ ఎయిట్ ముందు హల్లు ఉంది తర్వాత హల్లు ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా సాటిస్ఫై కావు ఇలా ఎన్ని ఉన్నాయంటే రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ సెవెంత్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది సిక్స్టీన్త్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది ఏబో అరేంజ్మెంట్ పై అమెరికాలో ఎడం వైపు నుండి పదహారవ మూలకానికి ఎడం వైపు నుండి ఏడవ మూలకం ఎంత అన్నాడు ఏడవ మూలకం ఎంత ఎడం వైపు అండి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి వన్ టూ త్రీ ఈ నుంచి లెక్క పెట్టద్దు ఇది ఎన్జేకే కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళా ఎడం వైపు అండి కాబట్టి మళ్ళీ ఎడం వైపు అంటే ప్లస్ సెవెన్ యాడ్ చేయాలి వన్ టూ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ కాబట్టి ఏమొచ్చిందండి ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ కాబట్టి ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ లేదా డైరెక్ట్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత అవుతుందండి ట్వంటీ త్రీ లెఫ్ట్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ లెటర్ లెక్క పెట్టినా చాలు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ హౌ మెనీ సచ్ ఏ ఓ వైల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఎబో అరేంజ్మెంట్ ఈచ్ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ ఇమిడియట్లీ ఫాలోడ్ బై ఏ నెంబర్ బట్ నాట్ ఇమిడియట్లీ ప్రొసీడ్ బై ఏ కాన్సోనెంట్ పై అమెరికాలో ప్రతి అచ్చు వెంటనే ఒక అంకెను అనుసరించేది అయ్యి ఉండి దాని ముందు హల్లు ఉండని ఎన్ని సంఖ్యలు కలవు అండు చూడండి ప్రతి అచ్చు వెంటనే ఒక సంఖ్య ఫస్ట్ అచ్చు ఉండాలి అచ్చు తర్వాత ఏముండాలి నెంబర్ ఉండాలి అచ్చు నెక్స్ట్ వెంటనే ఒక అంకెను అనుసరించేది అయ్యి ఉండి దాని ముందు హల్లు ఉండని ఇక్కడ హల్లు ఉండకూడదు హల్లు ఉండకూడదు అచ్చైనా ఉండొచ్చు చూడండి ఫస్ట్ ఒవెల్ ఒవెల్ అనేది అచ్చు కాబట్టి దాని ముందు ఏముందండి హల్లు ఉంది హల్లు ఉండకూడదు తర్వాత నెంబర్ ఉంది ఇది సాటిస్ఫై కాదు తర్వాత దీని ముందు అసలుకి ఇది కాదు తర్వాత సెవెన్ సెవెన్ ముందు ఒవెల్ కాదు ఇది కూడా కాదు ఇది కూడా కాదు ఇది కూడా సాటిస్ఫై చేయదు ఇది చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏముందండి ఒవెల్ ఉంది ఒవెల్ తర్వాత ఏముంది నెంబర్ ఉంది నెంబర్ ముందు ఏముంది అచ్చుగా అచ్చు ఉండకూడదు అంటే ఇది సాటిస్ఫై చేసింది ఫస్ట్ చూడండి ఫోర్ ముందు ఏముండకూడదు ఇక్కడ ఒవెల్ ఒవెల్ తర్వాత ఏముంది నెంబర్ ఉంది ఇది సాటిస్ఫై ఒవెల్ ముందు ఏముండకూడదు హల్లు ఉండకూడదు హల్లు ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా సాటిస్ఫై కాదు ఇది నెంబర్ ఇది అసలు హల్లే కాదు అందుకని ఓన్లీ వన్ అనమాట వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఇలా ఇలా స్ట్రెచ్ వేసుకోండి కుదరపోతే ఫస్ట్ ఫస్ట్ అచ్చు ఉండాలి అచ్చు తర్వాత నెంబర్ ఉండాలి తర్వాత అచ్చు ముందు ఏముండాలంటే హల్లు ఉండకూడదు హల్లు కాకుండా ఏమైనా ఉండొచ్చు ఒవెల్ ఉండొచ్చు సింబల్ ఉండొచ్చు నెంబర్ కూడా ఉండొచ్చు అలాంటి సాటిస్ఫై చేసి ఏమంటే ఒకటే ఉంది ఒకటే వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూలో ఉంది టూ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ అది మిస్ అయింది నెక్స్ట్ చూడండి ఫోర్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫీ ఫైవ్ ఆర్ లైక్ ఏ సర్టైన్ వే బేస్ ఆన్ దేరు పొజిషన్ ఇన్ ద ఎబో అరేంజ్మెంట్ సో ఫ్రమ్ ఏ గ్రూప్ ఇచ్ ఇస్ ద డస్ నాట్ బిలాంగ్ ద గ్రూప్ అంటే ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్లో మూడు ఆప్షన్లు ఒకటే ఫాలో అవుతుంది ఒకటి డిఫరెంట్గా ఉంది ఆ డిఫరెంట్గా ఉన్నది కొనుక్కోమంటున్నాడు బీకే సెవెన్ చూడండి సెవెన్ తీసుకుందాం సెవెన్కి కే ఎక్కడ ఉందండి బీకే సెవెన్ చూడండి బి ఉంది బి తర్వాత
BK7. BK1, 2. And B and K and the B and the allow on the day, K and the Rundaxal Tarata, B and the Vocation Tarathundi. M star Q Zorundi, M star Q. M star and the M star key, Rundaxalu, Tarata, UK, Vocation. And the Idi, Idi, Rundu Octa follow on the DPE Zorundi, DPE. D and the Vocation, PE, E and the Yakundi. DPE is the follow up. WJ1 is the WJ1. J is the one. one. W is the one. J is the one. J is the one. J is the one. J one. J is the one. J is the one. J is one. J is the one. J is the Option 3 and the man answer. Outundi. Chun in a certain call language, operation is written as NO, DQ, PJ, UJ, PO. How is so investable? Investable written in the same form. Chun de O and te 15 and O and te 15. N and te 14. P and te 16. O and te 15. E and te 5. D and te 4. Other than R and te 18. Q and te Q and te 17. So, in the operation law, operation law, second letter so decrease out the decrease out the 15 inch 14 key, 16 inch 15 key, other than 5 inch 4 key, other than 18 inch 17 key. Taravata half letter so T, Taravata Tarajundi 17. A का बट्टे ये जो रण्डे इंक्रीज है इन्दी ये वन नो बी टू टी अंटे ट्वेंटी यू अंटे ट्वेंटी वन नो आधे वंगा ए अंटे नाइनो जे अंटे टेन नो आधे वंगा वो अंटे फिफ्टी नो पी अंटे सिक्सटी नो यान अंटे फोर्टी नो वो अंटे फिफ्टी नो अंटे सागन लेटर्स है मो इंक्रीज है नहीं सागन Decrease in it. Taravata, five letters, increase in the other way. Then, investable low first time all and decrease hourly. I and a nine nine minus one and a yamot nandi eight out in the eight and a h. Taravata, h to start in when one is only one no two. Then, look at a last letter to scond a f d. E and a the end hourly increase hourly increase hourly gabati. In inch M out and F out on the Gabati, option three is our answer. Daka, last class for Japanano. The last just contained time save out money. Nanaj letters are also an option level. First two, four letters decrease any, Tarvata, five letters increase any. Ada Vedanga, the tells me first two, investable law, I and I decrease our value. Decrease our Gabati, nine minus one and eight out in the eight with start to H. H to start in option low, three comma four. In the letter, such as a cut up on the ekada di on the last letter, same last last letter so yemo valente decrease our decrease our gabate yabotundi sorry increase our e plus one and a six out in the gabate yafu end with h so start a ye of the end a the fourth out of nocta on the next one day favor no e b u p t caraste danger no even garaster so on the f and a six e and a five e and a one no B and A two, uh, V and A twenty two, U and A twenty one and mat twenty one. Ila angel is on the minus one no plus one no minus one no plus one no minus one no plus one. Favor no, everything are asser and E B U P T S are asser. F and A six, U, I and A five, A and A one no B and A two, V and A twenty two. Uh, uh, U ante 21. O ante 15. P ante 16. U ante 21. T ante 20. R ante 18. S ante 19. So ande minus 1 plus 1. Minus 1 plus 1. Minus 1 plus 1. Increase ala on the minus 1 plus 1 ga on the danger. Danger ane the D to start in the gabati. Enja ala minus 1. Minus 1 gabati. D minus 1 ante 4. 4 minus 1 ante 3 anamata. 3 to start in the Option 1, no. option 2. 
ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ టూలో కూడా డిఫరెన్స్ కి ఏమున్నాయి చూడండి డిఫరెన్స్ ఎండ్ విత్ డిఎస్ స్టా బీతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి తాళ్ళ లెటర్ కొనుక్కుంటే సరిపోద్ది తాళ్ళ లెటర్ ఏం కావాలి మైనస్ వన్ అవ్వాలి అంటే ఎన్ మైనస్ వన్ ఫోర్టీన్ మైనస్ వన్ అంటే థర్టీన్ థర్టీన్ కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్ ఏ సర్టన్ కోల్ లాంగ్వేజ్ పాపులర్ ఈజ్ కోడెడ్ యాజ్ క్యూపి క్యూవి ఎంబిఎస్ విచ్ ఈజ్ వాడు విచ్ వాడు వుడ్ బి కోడెడ్ యాజ్ జీబిఎన్టి ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో పాపులర్ను క్యూబేకా కూడా చేస్తే ఏ పదం జీబీ ఎన్బిగా కోడ్ చేయబడుతుంది చేయబడేది వేరు చేసేది వేరు ఇది పాపులర్ని క్యూవీబీగా కోడ్ చేస్తారు అంటే జీబీ ఎన్పిని ఏ పదాన్ని కోడ్ చేస్తే వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ రిలేషన్ చూడండి పి అంటే సిక్స్టీన్ క్యూ అంటే సెవెంటీన్ ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ పి అంటే సిక్స్టీన్ పి అంటే సిక్స్టీన్ క్యూ అంటే సెవెంటీన్ యూ అంటే ట్వంటీ వన్ వి అంటే ట్వంటీ టూ ఎల్ అంటే ట్వెల్వ్ ఎం అంటే థర్టీన్ ఏ అంటే వన్ బి అంటే వన్ ఆర్ అంటే ఎయిటీన్ ఎస్ అంటే ప్రతి ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ అదేవిధంగా జీబిఎన్పివిటిని ఏ నెంబర్ని కోడ్ చేస్తే వచ్చింది అన్నది అంటే ఫస్ట్ చూడండి జీకి దీన్ని కోడ్ చే కోడ్ చేయబడింది ఏ నెంబర్ని కోడ్ చేస్తే వచ్చిందంటే ఎఫ్ అంటే ప్లస్ వన్ ఏ అంటే ప్లస్ వన్ బి అవుతుంది ఎం అంటే ప్లస్ వన్ ఎన్ అవుతుంది ఓ అంటే ప్లస్ వన్ పి అవుతుంది యు అంటే ప్లస్ వన్ వి అవుతుంది ఎస్ ప్లస్ వన్ కాబట్టి జీ అవుతుంది అంటే ఏ నెంబర్ని కోడ్ చేశారంటే ఎఫ్ఏఎంఏ ఉక్కుని కోడ్ చేస్తే వచ్చింది కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇఫ్ వర్క్ ఈజ్ కోడెడ్ అట్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ నైన్ సిక్స్టీన్ దెన్ హౌ ఈజ్ విల్ విల్ బి కోడెడ్ యాజ్ ఉమెన్ చూడండి వర్క్ని ఫోర్ ట్వెల్వ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీన్ కోడ్ చేస్తారు ఉమెన్ని ఏ విధంగా కోడ్ చేస్తారు యాక్చువల్గా డబ్ల్యూ అంటే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీకి డబ్ల్యూకి రివర్స్ నెంబర్ ఏమవుతుందండి డి డి అంటే ఏమవుతుంది ఫోర్ ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్కి రివర్స్ ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ అనమాట అంటే ఎల్ లెటర్ ఎల్ అంటే ట్వెల్వ్ ఆర్ ఆర్ అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీన్కి రివర్స్ ఏమవుతుందంటే ఎయిటీన్కి ఆర్కి రివర్స్ వచ్చేసరికి ఐ అనమాట ఐ అంటే నైన్ అంటే రివర్స్ నెంబర్ని కోడ్ చేశాడు వర్క్ అనేది రివర్స్ నెంబర్ కాబట్టి డబ్ల్యూఓ అనే ఇక్కడ కూడా డబ్ల్యూఓ వర్క్ ఉంది కాబట్టి స్టార్టింగ్ విత్ ఫోర్ ఓ ట్వెల్వ్ అనమాట ఫోర్ ట్వెల్వ్తో స్టార్ట్ అయింది ఒకటే ఉంది చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఉంది ఎండ్ విత్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ ట్వెల్వ్తో స్టార్ట్ అయింది ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది ఇంకా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ లేదంటే ఎండ్ లెటర్ చూసుకోండి ఎం అంటే ఎం అంటే థర్టీన్ థర్టీన్ రివర్స్ ఏమవుతుందండి ఎన్ ఫోర్టీన్ ఏ అంటే వన్ వన్కి రివర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎన్ అంటే థర్టీన్ థర్టీన్ రివర్స్ సారీ ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ రివర్స్ థర్టీన్ అంటే ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ బ్యాట్ అనేది రాకెట్ రాకెట్ అనేది ఫుట్బాల్ ఫుట్బాల్ అనేది షటిల్ షటిల్ అనేది లూడో లూడో అనేది క్యారమ్స్ అయితే క్రికెట్ దేంతో ఆడతారు క్రికెట్ దేంతో ఆడతారు అండి బ్యాట్తో ఆడతారు కానీ బ్యాట్ని ఏ విధంగా కూడా చేశారు రాకెట్ అండ్ కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ చూడండి ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో ఇల్ బి పి అనగా రోజెస్ ఆర్ బ్లూ సిక్ హీ అనగా రెడ్ ఫ్లవర్స్ పి మిట్ హీ అనగా ఫ్లవర్స్ ఆర్ వెజిటేబుల్స్ ఈ మొత్తం రాసుకోండి ఇల్ బి పి అనగా ఏందండి రోజెస్ ఆర్ బ్లూ అని అదేవిధంగా సిక్ హీ అనగా రెడ్ ఫ్లవర్స్ అదేవిధంగా పి మిట్ హీ అనగా ఫ్లవర్స్ ఆర్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ వెజిటేబుల్స్ ఈ రెండు ఫస్ట్ సెకండ్ నుంచి కామ ఫస్ట్ చూడండి సెకండ్ థర్డ్ కామినించినట్లయితే ఇక్కడ హీ ఉంది ఇక్కడ హీ ఉంది అంటే ఈ రెండింటిలో కామన్గా ఏముందండి ఫ్లవర్స్ ఉంది ఫ్లవర్స్ ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ ఉంది అంటే హీ అనగా ఏం కోడ్ అవుతుందండి ఫ్లవర్స్ ఫ్లవర్స్ అదేవిధంగా ఫస్ట్ థర్డ్ కామించుకున్నట్టయితే పి పి ఉంది పి పి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆరు ఇక్కడ ఆరు ఉంది అంటే పి అనగా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏఆర్ఈ ఏఆర్ఈ పి అనగా ఏఆర్ఈ ఇక్కడ చూడండి ఇంకా మిగిలింది సిక్ ఉంది ఎస్ఐకే సిక్ అనగా ఆన్సర్ ఏంటంటే రెడ్ అని అర్థం మిగిలిన ఫ్లవర్స్ ఆర్ రెడ్ ఫ్లవర్స్ అని కాబట్టి ఫ్లవర్స్ని కోడ్ చేశారు రెడ్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి రెడ్ అవుతుంది ఇక్కడ పి హీ ఉంది మిట్ అంటే ఏందంటే ఎంఐటి మిట్ అంటే ఏంటంటే వెజిటేబుల్స్ 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 అవుతుంది ఐఎల్బి అంటే 
రోజు సార్ బ్లూగా అని బ్లూగా రోజు సార్ అని కోడ్ చేయలేము ఇక్కడేముంది రెడ్ అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడింది అని రెడ్ అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడింది అండి ఎస్ఐకే ఎస్ఐకేగా కోడ్ చేయబడింది నెక్స్ట్ చూడండి రోజెస్ రోజెస్ను ఏ విధంగా కోడ్ చేయంటే ఐఎల్ కానీ బిఈ కానీ ఏది వస్తో తెలియదు కాబట్టి కెనాట్ బి డిటర్మైన్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్ తర్వాత చూడండి వెజిటేబుల్స్ ఆర్ రెడ్ ఫ్లవర్స్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ రెడ్ ఫ్లవర్స్ చూడండి వెజిటేబుల్స్ ఆర్ రెడ్ ఫ్లవర్స్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ రెడ్ ఫ్లవర్స్ వెజిటేబుల్స్ అంటే ఎంఐటి ఆర్ అంటే పిఈఈ రెడ్ అంటే ఎస్ఐకే ఫ్లవర్స్ అంటే హెచ్ఈఈ ఎక్కడుంది ఎంఐటి పిఈటి హెచ్ఈహి ఎంఐటి పిఈటి హెచ్ఈహి అనేది ఎక్కడుందంటే ఆప్షన్ వన్లో ఉంది వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఇది కరెక్ట్గా అదే ఆర్డర్లో ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి ఎలా అయినా ఉండొచ్చు ఆప్షన్ నెక్స్ట్ అండి యారో సింగిల్ యారో డబల్ యారో త్రీ ఫోర్ యారోస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డి కాబట్టి ఫోర్ కాబట్టి ఫైవ్ యారోస్ ఉండాలి ఫైవ్ యారోస్ ఎక్కడుంది ఆప్షన్ వన్లో కానీ ఆప్షన్ ఫోర్లో కానీ ఈ రెండింటిలో ఆప్షన్ ఉంది తర్వాత చూడండి క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తర్వాత ఏమి ఉండాలి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉందండి క్లాక్ వైజ్ తిరగాలి క్లాక్ వైజ్ తిరిగేది ఎక్కడ ఉందంటే ఆప్షన్ ఫోర్లో ఉంది ఫోర్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి ప్రాబ్లం ఇలా ఒక స్క్వేర్ని కానీ లేదా ట్రయాంగిల్ కానీ ట్ర ఫస్ట్ స్క్వేర్ని తీసుకోండి స్క్వేర్ ఇక్కడ నుంచి మిడిల్కి షిఫ్ట్ అయింది మిడిల్ నుంచి కార్నర్ షిఫ్ట్ అయింది కార్నర్ నుంచి మళ్ళీ మిడిల్కి అంటే ఇలా స్క్వేర్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నుంచి మిడిల్కి మిడిల్ నుంచి కార్నర్కి కార్నర్ నుంచి మిడిల్కి తర్వాత కార్నర్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలి అంటే షిఫ్టింగ్ ఎలా ఉంది మిడిల్ ఫస్ట్ కార్నర్ నుంచి మిడిల్కి షిఫ్ట్ అయింది మిడిల్ నుంచి కార్నర్కి షిఫ్ట్ అయింది కార్నర్ నుంచి మిడిల్కి షిఫ్ట్ అయింది తర్వాత నెక్స్ట్ షిఫ్టింగ్ ఎక్కడికంటే కార్నర్కి అంటే ఒక మూల ఉండాలి ఒక మూల ఉండాలి స్క్వేర్ అంటే ఆప్షన్ త్రీలో కానీ ఫోర్లో కానీ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకంటే స్క్వేర్ అనేది ఒక మూల ఉంది తర్వాత ట్రయాంగిల్ చూడండి ట్రయాంగిల్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ నుంచి షిఫ్టింగ్ ఎక్కడికి వచ్చిందండి కిందికి వచ్చింది ఇక్కడ డబుల్ షిఫ్ట్ అయింది అంటే మిడిల్కి రాకుండా ఒక కార్నర్కి వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇక్కడ కూడా మిడిల్కి రాకుండా ఈ మిడిల్కి రాకుండా షిఫ్ట్ అయింది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా నాలుగు అనుకున్నాం అనుకోండి షిఫ్టింగ్ వన్ వన్ తర్వాత షిఫ్టింగ్ ఎక్కడికి అయిందండి థర్డ్ ప్లేస్లోకి అయింది అంటే వన్ టూ తర్వాత వన్ టూ త్రీ తర్వాత వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ అంటే మిడిల్లో రావాలి అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది మన ఆన్సర్ ఏదైనా ఒక ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయిన తీసుకోండి స్క్వేర్ అయిన తీసుకోండి ఆ షిఫ్టింగ్ని ఎలా అవుతుందో చూసుకోండి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ అండి త్రీ ఫ్లవర్స్ ఇలా ఫేస్ చేసింది దీనికి త్రీ కాత ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అయ్యి ఇలా ఫేస్ అయ్యింది ఇలా ఫేస్ అయింది తర్వాత ఫోర్త్లో ఇలా ఉందంటే చూడండి దీనికి ఆపోజిట్ ఉంది కాబట్టి దీనికి ఆపోజిట్ ఎట్లా ఉండాలండి ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉంది ఏముందంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఉంది అంటే పూర్తిగా కార్నర్ కాకుండా ఒక సైడ్కి ఇలా ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అనేది మన అవసరం అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి డిఫరెంట్ వన్ డిఫరెంట్ వన్ అనేది కాబట్టి ఇది చూడండి ఇచ్చిన మూడు ఒకే విధంగా ఉంది ఇక్కడ యారు అనేది దీంట్లో ఇన్బుల్ట్ కాల సపరేట్గా ఉంది కానీ ఫోర్త్ ఆప్షన్లో చూడండి దీంట్లో యారో అనేది దీంట్లో మిక్స్ అయిపోయింది కాబట్టి డిఫరెంట్ వన్ ఈజ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి ఎం వన్ ఎం టూ ప్లేస్లో మిర్రర్ని ప్లేస్ చేస్తే ఆ పిక్చర్ ఎలా కనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా అర్థంలో ప్లేస్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్ రైట్ లెఫ్ట్గా కనిస్తుంది అదే వాటర్లో అయితే తల కిందలో కనిస్తుంది అందుకని ఇది పైకి పోయింది కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ టూ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసరికి వాటర్ ఇమేజ్ వాటర్ ఇమేజ్లో ఇప్పుడు ఎం అనేది సరే ఎం అనేది వాటర్ ఇమేజ్లో ఎలా కనిస్తుందండి ఇలా డబ్ల్యూగా కనిస్తుంది అంటే తల కిందులుగా వస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ ప్లేస్లో వాటర్ ఇమేజ్ పెడితే ఏ విధంగా ఉందంటే ఆప్షన్ ఫోర్గా ఉంటుంది ఫోర్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ చూడండి హిడెన్ ఫిగర్ ఈ ఫిగర్ అనేది ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్లో దేంట్లో హిడెన్ దాగుంది అండ్ చూడండి దీంట్లో పాసిబుల్ కాదు దీంట్లో కూడా పాసిబుల్ కాదు దీంట్లో కూడా పాజిబుల్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి ఇదిగో ఇట్లా ఫస్ట్ పెద్ద ట్రయాంగిల్ తర్వాత చిన్న ట్రయాంగిల్ మొత్తం ఒకదాని మీదే అందుకని ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్లో హిడెన్ అయ్యి ఉంది నెక్స్ట్ చూడండి ఈ క్రాస్ రెండు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి అంటే 
ఈ ట్రయాంగిల్ వచ్చేసరికి ఈ క్రాస్కి వెళ్ళకూడదు ఇలా వెళ్ళిపోవాలి ఇలా వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడ ఉందంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా కరెక్ట్గా ఉంది కానీ ఈ వచ్చేసరికి ఈ కార్నర్కి వెళ్ళిపోయింది ఈ కార్నర్ వెళ్ళకుండా ఇది వచ్చేసరికి ఈ కార్నర్లో ఎండ్ అయింది కాబట్టి ఈ మిడిల్ ఎండ్ అయింది కాబట్టి మిడిల్ ఎండ్ అయింది ఫోర్త్ ఆప్షన్ కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ ఫోల్డింగ్ ఫిగర్స్ అనమాట ఫోల్డింగ్ ఫిగర్స్ అంటే ఈ పేపర్ కట్ చేస్తాను ఇటు మడిస్తే ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా వచ్చేసరికి ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉండాలంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ అవసరం టూ కూడా ఉంది టూ చూడండి ఫోల్డ్ అయ్యి ఇటు కార్నర్లోకి వచ్చింది కానీ అటు కార్నర్లో ఉండాలి కార్నర్లో ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ ఇది కూడా పేపర్ కటింగ్ కూడా చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ మాదిరిగా కట్ అయ్యింది అంటే షేప్ రావాలి ఇక్కడ కూడా ఇది కాదు ఇది కాదు ఈ రెండిట్లో మన ఆన్సర్ ఉంది కానీ కటింగ్ ఎలా ఉంది డైమండ్ షేప్లో కటింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది స్క్వేర్ రూపంలో ఉంది కానీ డైమండ్ షేప్లో కటింగ్ ఉండాలి కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ చూడండి ప్రతి ముప్పై నిమిషాలకు ఒక గడియారం సమయం మూడు నిమిషాలు పెరుగుతుంది ముప్పై నిమిషాలకి ఎన్ని నిమిషాలు పెరుగుతుందండి ముప్పై నిమిషాలకి త్రీ మినిట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది త్రీ మినిట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అదే వన్ అవర్కి అనుకోండి వన్ అవర్కి ఎన్ని నిమిషాలు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సిక్స్ మినిట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సిక్స్ మినిట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అయితే ఐదు గంటలకు సరైన సమయాన్ని చూపించిన తర్వాత ఆరు గంటల తర్వాత గడియారం ఏ సమయం చూపిస్తుంది ఐదు గంటలకి సరైన సమయం చూపించింది ఆరు గంటల తర్వాత అంటే సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత అండి లెవెన్ లెవెన్ చూపించాలి కానీ వన్ అవర్కి ఎంత ఎక్కువ చూపిస్తుంది సిక్స్ మినిట్స్ ఎక్కువ చూపిస్తుంది కాబట్టి సిక్స్ ఆరు గంటల తర్వాత అంటే సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ అంటే యాక్చువల్గా లెవెన్ చూపించాలి అంటే సిక్స్ మినిట్స్ వన్ అవర్కి సిక్స్ మినిట్స్ ఎక్కువ చూపిస్తుంది కాబట్టి సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ అంటే ఓ లెవెన్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఆప్షన్ త్రీ అనేది అవర్ ఆన్సర్ చూడండి ఏ క్లాక్ స్ట్రిక్ వన్ వన్స్ ఎట్ వన్ క్లాక్ ట్వైస్ ఎట్ టూ క్లాక్ థర్డ్స్ ఎట్ త్రీ క్లాక్ ఒక గడియారం ఒక గంట ఒకసారి రెండు గంటలు రెండు సార్లు మూడు గంటలు మూడు సార్లు అలా ఒక రోజులో మొత్తం ఎన్ని సార్లు మోగుతుంది అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ మొత్తం ఎలా కౌంట్ చేస్తుంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ వన్ అవర్ ఒక రోజులో ఎన్ని గంటలు ఉంటాయండి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉంటాయి కానీ గడియారంలో ఎన్ని గంటలు ఉంటాయంటే పన్నెండు గంటలే ఉంటాయి అంటే ఏఎం ఓపిఎం ఉంటుంది కాబట్టి ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అనమాట అంటే ట్వెల్వ్ ప్లస్ థర్టీన్ బై టూ టూ ఎగ్జాక్ట్గా సిక్స్ టైమ్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇలాంటి టూ టైమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సెవెంటీ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెంటీ ఎయిట్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది థర్డ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ ఏడు మరి ఎనిమిది గంటల మధ్య ఏ సమయంలో గడియార యొక్క ముళ్ళు ఒకే సరళ రేఖపై ఉంటాయి కానీ కలిసి ఉండవు ఒకే సరళ రేఖపై ఉంటాయంటే ఇప్పుడు కలిసి ఉండేది అంటే ఒకే సరళ రేఖపై ఇలా అలా కాకుండా కలిసి ఉండవు అండి కాబట్టి ఇది నిమిషాల ముళ్ళు అయితే ఇది గంట ముళ్ళు ఈ మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందండి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ తేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై టూ ఇంటూ ఎమ్ మైనస్ థర్టీ ఇంటూ అవర్స్ యాంగిల్ ఎంత వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ లెవెన్ బై టూ మినిట్స్ తెలియదు కాబట్టి మైనస్ థర్టీ ఇంటూ అవర్స్ అంటే ఏడు మరి ఎనిమిది గంటలు కాబట్టి ఫస్ట్ ఏడు గంటల మధ్యలో చూసుకోవాలి ఎయిటీన్ సెవెన్ త్రీ జా టూ టెన్ టూ టెన్ ప్లస్ ఇదంటే త్రీ నైంటీ త్రీ నైంటీ డిగ్రీస్ కానీ యాక్చువల్గా క్లాక్ ఎంత ఉంటుందండి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీసే ఉంటుంది కానీ త్రీ నైంటీ వచ్చింది కాబట్టి త్రీ నైంటీలో నుంచి త్రీ సిక్స్టీ తీసేయండి అంటే థర్టీ డిగ్రీస్ అంటే థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై టూ ఇంటూ ఎమ్ మనకి మినిట్స్ కాదు కాబట్టి ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ బై లెవెన్ అవుతుంది ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ అంటే సెవెన్ అవర్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎక్కడ ఉందండి ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఫోర్లో ఉంది ఫోర్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ చూడండి పదహారు వందల మూడు ఏప్రిల్ పద్దెనిమిదవ తేదీ గురువారం అయితే పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఏ రోజు అవుతుంది అండి చూడండి పదహారు వందల మూడు నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు ఎన్ని సంవత్సరాల డిఫరెన్స్ అండి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో ఎన్ని ఆర్ డేస్ ఉంటాయంటే జీరో ఆర్ డేస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది లీప్ ఇయర్ కాబట్టి జీరో ఆర్ డేస్ 
మూడు అనమాట అంటే ఇంకా ఈ మిగతాన్ని ఇలా వర్షా గేసుకోకుండా శనివారం శనివారం అనేది రెండో తారీఖు వచ్చింది ఆదివారం అనేది మూడో తారీఖు వచ్చింది మళ్ళీ శనివారం ఎప్పుడు వస్తుంది తొమ్మిదో తారీఖు ఆదివారం పదో తారీఖు మళ్ళా ఎప్పుడు వస్తుంది తొమ్మిదికి పదహారు మళ్ళా ఇరవై మూడు మళ్ళా ఏ రోజు అంటే ముప్పైయో తారీఖు ఇప్పుడు పదిహేడో తారీఖు ఇరవై నాలుగో తారీఖు ముప్పై ఒకటో తారీఖు ముప్పై ఒక్క రోజులు అన్నారు కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ రెండవ మరియు నాలుగో శనివారము హాలిడే ఇది హాలిడే నాలుగో శనివారము హాలిడే ప్రతి సండే హాలిడే సండేలు ఎన్ని వచ్చినాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ 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 కాబట్టి అంటే మొత్తం ముప్పై ఒక్క రోజుల్లో ఏడు రోజులు పోతే వర్కింగ్ డేస్ ఏంటంటే ఇరవై నాలుగు రోజులు ఇరవై నాలుగు రోజులు ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ వన్లో ఉంది వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ మీరు శనివారం ఆదివారం అంటే కాబట్టి శనివారం ఆదివారం ఏ డేట్లో వస్తే చూసుకోండి ఎన్ని రోజులు ముప్పై రోజుల ముప్పై ఒక్క రోజుల చూసుకుంటే సింపుల్గా అయిపోయింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అంతే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మరిన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్ అప్డేట్స్ కోసం అర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్